నమస్తే ఈరోజు మా ఉమా మదర్ టీచింగ్ కిచెన్ నుండి పెసరపప్పు ఆకుకూరలో వడలు చేసి చూపిస్తున్నాను దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పెసరపప్పు తీసుకున్నాను నేను ఒక కప్పు తక్కువగాను అలాగే శనగపప్పు కూడా ఒక చిన్న కప్పు తీసుకున్నాను ఒక మూడు స్పూన్లు అలా ఉంటుంది అనమాట బియ్యం కూడా ఒక రెండు స్పూన్స్కి ఉంటుంది తీసుకున్నాను ఇవి ఇవన్నీ మనం ఒక రెండు మూడు గంటల ముందుగాను నీళ్ళు వేసి నానబెట్టేయాలి అన్నీ కలిపేసి నానబెట్టేసుకోవాలి నానబెట్టేసుకొని ఒక బౌల్లో అన్నీ వేసేసుకుంటాం వేసేసుకొని నీళ్ళు పోసి ఒక రెండు గంటలు నానితే సరిపోతాయి తొందరగా పెసరపప్పు చెనపప్పు చాలా తొందరగా నానిపోతాయి రెండు గంటలు నానితే సరిపోతే సరిపోతాయి అలా నానబెట్టిన పప్పు ఇది శనగపప్పు పెసరపప్పు బియ్యం కలిపి నానబెట్టి నీళ్ళు అన్నీ వంచేసుకోవాలి ఇలాగా మనం ఇప్పుడు ఇందులోని మనం అన్నీ వేసుకొని మిక్సీ చేస్తాం అనమాట ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఉల్లిపాయ ఒక సగం ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొంచెం పసుపు ఈ జీలకర్ర ఒక స్పూన్కి జీలకర్ర ఒక చిన్న అల్లం ముక్క పచ్చిమిర్చి మనకు సరిపడా మన కారానికి సరిపడా కొంచెం పచ్చిమిర్చి వేసుకొని ఇవన్నీ కలిపి మిక్సీ చేసుకుందాం అలాగే దాంట్లో కావాల్సినవి మనం రుబ్బులో కలిపి వడలు వేయటానికి ఉల్లిపాయ ముక్కలు మునగాకు తీసుకున్నాను పాలకూర కొంచెం కొత్తిమీర మనకి ఆకుకూరలు వీలు బట్టి తోటకూర ఉంటే తోటకూర కూడా వేసుకోవచ్చు మన అవకాశం బట్టి వీలు బట్టి వేసుకోవచ్చు అలాగే చిన్న అల్లం ముక్క చిన్న ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ఒక మూడు పచ్చిమిరపకాయలు చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకున్నాను డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ మనకు సరిపడా ఉప్పు వేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం మిక్సీ చేసుకుందాం ఇది మనం ఒక రెండు గంటలు నానబెట్టేసి నీళ్ళన్నీ వాష్ చేసిన తర్వాత ఈ పప్పు మనం మిక్సీ జార్లో వేసుకుందాం మిక్సీలో వేసుకుందాం మనం వేసేసుకున్నాం అందులో మిక్సీ జార్లోని ఇప్పుడు కొంచెం పసుపు వేసేసుకుందాం సరిపడా ఉప్పు వేసుకుందాం టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు అలాగే ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి అల్లం జీలకర్ర వీలైనంత మనం వాటర్ వేయకుండా మనం మిక్సీ చేసు ఇప్పుడు మనం వాటర్ వేయకుండా మిక్సీ చేసుకుందాం మనం మిక్సీ చేసుకునే ముందు డీప్ ఫ్రైకి స్టవ్ వెలిగించి మూకుడు పెట్టుకొని ఆయిల్ కూడా వేసేసుకుందాం డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకుందాం మనం మిక్సీ వేసేసుకున్నాం వాటర్ వేయకుండా వేసాను నేను ఎందుకంటే నానిమ్మ పప్పు కూడా చెమ్ వాటర్ ఉంటుంది అలాగే మనకి పచ్చిమిర్చి అన్నీ తగున్నవే కదా అందుకని వాటర్ వేయకుండా వేస్తే బాగుంటాయి మరీ మెత్తగా వేసుకోవద్దు మనం కొంచెం మూడు వంతులు నలిగితే సరిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం ఇది బౌల్లోకి తీసుకుందాం బౌల్లోకి తీసేసుకున్నాం మిక్సీ చేసుకున్నదంతా ఇప్పుడు మనం పాలు కూడా వేస్తున్నాను కొత్తిమీర కూడా వేసుకుంటున్నాను మనకి ఈ మునగా కూడాను ఇలాగ మనం ఆకులు తుంచేసుకొని వేసేసుకోవచ్చు ఇలాగ చిన్న చిన్న ముక్కల్లాగా ఇలాగా తుంచేసుకొని వేసేసుకోవడం మునగాకులు అని నేను ఇలా అన్నీ వేసేసుకుందాం మునగాకు అంతా కూరలు వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుందాం సన్నగా పెరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు అలాగే పచ్చి ఈ అల్లం పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఆప్షన్ అనమాట మనం ఆల్రెడీ మిక్సీలో వేసుకున్నాం కదా పెసరపప్పు వాటితోటి కారం ఎక్కువైపోతుంది అనుకుంటే మానేయచ్చు కానీ వాడల్లో ఇలాగా పంట కిందకి వస్తే బాగుంటాయని నేను కొంచెం కొంచెం విడిగా మళ్ళీ వేస్తున్నాను అల్లం పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనం బాగా కలిపేసుకుందాం కలిపేసుకొని వాళ్ళు వేసేసుకుందాం ఇంకా ఆయిల్ కాయిపోతుంది మనం మిక్సీ చేసుకున్న ఈ పెసరపప్పు మిశ్రమాన్ని ఇలాగా మనకు నచ్చిన సైజులోనే ఇప్పుడు వడల్లో వేసేసుకోవటమే అలాగే అన్నీ మనం వేసేసుకుందాం ఈ పెసరపప్పు ఆకుకూరలు మిశ్రమం అంతా ఇలాగ చిన్న చిన్న మనకు నచ్చిన సైజుల్లోని వడలుగా అన్నీ వేసుకుందాం మనం మీడియం ఫ్లేమ్లోనే మనం వేగనివ్వాలి ఇవి ఇలా వేగిన తర్వాత ఒక్కొక్కటిగా ఉడుకు తగ్గినవి అంటే ఏకపోయినా ఈ కలర్ చేంజ్ అయినాయి కదా ఈ కలర్లో వచ్చిన తర్వాత తీసేయాలి మనం తీసుకున్నాం తీసుకొని పేపర్ టాల్ మీద వేసేసుకుందాం నేను అన్నీ ఇలాగే వేయించు వేయించుకోవాలి 
मन सर्विंग प्लेट तेन सर्विंग प्लेट वर्षाकाल मन इला ईवनिंग वेड़वे वेको तिंते चला बहुत स्ना ऐटम मे अंदर तपक ट्रई ची चक् वे काफी तो तिंते चाल बहुत यह रेसीपी गुरी फीडबैक् कामेंट बाॉक्सि यूट्यूब उमा किचन की तक सब्सक्रैबी थैंक यू